வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் ஸோ இது பெப்பர் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு தான் இது வந்து இதோட இதுக்கு தேவையான பொருளும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இது வந்து குயிக்காகவும் வந்து ஆகிடும் ஏன்னா ஸோ இது வாங்க எப்படி போய் செய்யலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் பெப்பரும் சீரகமும் நான் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒன்றரை வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க பேன் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த 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 ரெசிப்பியை வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் ஸோ நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பிலை வந்து நல்லா பொறிஞ்சதும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதை நல்லா வதங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கினா நல்லா வதங்கிடும் ஸோ அந்த உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த உப்பையும் நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இந்த பச்சை மிளகா ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனோட கொஞ்சம் ரா ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அது போகணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணணும் அது போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக ஆகிடக்கூடிய ரெசிபி இது ஸோ அதை நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல் வந்து ரா ஸ்மெல் வந்து போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த கொஞ்சம் வதக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது போகும் ஸோ அது வதக்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கட் பண்ணி வாஷ் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் தண்ணி வேண்டாம் அப்படியே அது சிக்கன் தண்ணி விடும் இல்லையா ஸோ அதுலேயே அது குக் ஆகி வரும் ஸோ அதனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகுத்தூள் மிளகா எங்கள் வீட்டு மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஸோ அது ஆட் பண்ணணுன்னா பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக பெப்பர்லேயே வந்து கூட செய்யலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது வீட்டு மிளகாத்தூள் அவ்வளோ காரமும் கொடுக்காது ஜஸ்ட்டு ஒரு கலருக்காக மட்டும் அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக ஸோ அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மூடி வைக்கிறோம் அது ஆட் ஆனாலும் ஐ மீன் அது குக் ஆனதும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பெப்பரும் ஜீரகமும் அதை போட்டு போட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போட்டு நம்ம கலரிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா சுக்கா மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த டேரத்தில் வந்து பாருங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதை பரட்டிகிட்டே இருக்கணும் பரட்டிகிட்டே இருந்தோன்னா ஈஸியாக ஆகிடும் ஸோ அந்த தண்ணி சூழ்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பரட்டிகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமு ஏன்னா நம்மளுக்கு சிக்கி சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபோர் தேர்ட்டின் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அது குக் ஆனதும் நம்ம பரட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பெப்பரும் அந்த பெப்பர் தூள் போட்டு பரட்டிகிட்டே இருக்கணும் அந்த தண்ணி சுண்ற வரைக்கும் நம்ம இதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ இதனால் நாங்கள் டேஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் கொஞ்சம் உப்பு வந்து க கம்மியாக இருந்தது ஸோ அதனால் அது உப்பையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு 
டேஸ்ட்டாக பாருங்கள் அந்த தண்ணியில் இருந்து எப்படி வந்து சுக்கா மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த கோல்டெல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் அது சாப்பிட்டோன்னா பட்டுன்னு போயிடும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி அதில் கரைவேப்பில்ல இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சாட்டை பண்ணி முற முறப்பாக ஆன அப்புறம் அது மேலே கொஞ்சம் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கருவேப்பில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியது தான் ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்